അങ്ങനത്തെ ഒരു നമുക്ക് എക്സൈറ്റഡ് ആണെന്ന് വെച്ചാണ് എന്നാൽ ടെൻഷനുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻഷനാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്മൾ ചെറിയൊരു മൂവിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലാക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അതിൽ ജോൺ ചേട്ടനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടൈം ടു ടോക്കിൽ സംവിധായകൻ ജഗൻ ഷാജി കൈലാസും നിർമ്മാതാവ് ജോയും പുളുങ്ങുന്നു നമസ്കാരം നമസ്കാരം ആദ്യം ജഗനോടാണ് ഈ സംവിധായകനാകാൻ പോകുന്നുള്ള ഒരു വാർത്തകൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതെ അതെ അപ്പോൾ അവസാനം സംഭവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സംവിധായകൻ എന്നുള്ള പേര് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചത് ഒരു പേരും കൂടിയാണല്ലോ ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ പോകുന്ന ഒരു മൊമെൻറ്റ് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു നമുക്ക് എക്സൈറ്റഡ് ആണെന്ന് വെച്ചാണ് എന്നാൽ ടെൻഷനുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻഷനാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്മൾ ചെറിയൊരു മൂവിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലാക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അതിൽ ജോൺ ചേട്ടനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ട്രാവൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ഷാജി കലാസിൻ്റെ മകൻ എന്ന് പറയുന്ന ലേബിലുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടക്കം കുറെ കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കാം മേ ബി പറഞ്ഞ തിരക്കഥകൾ എത്താനും പ്രൊഡക്ഷൻ സൈഡൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കാം പക്ഷേ അതങ്ങനെ ആയിരുന്നു അല്ല എല്ലാം പാടുപെട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എത്തിയത് അങ്ങനെ ഒന്നാണല്ലോ ബാനർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരിടത്ത് ഒന്നും എത്തത്തില്ല നമുക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ അത് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രഗിൾ എല്ലാം ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാം സംസാരിച്ച് നമ്മൾ വർഷങ്ങളോളം ഒന്നും ഇതിൻ്റെ പുറകെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ജോമിശേരനെ കണ്ടു ജോമിശേരൻ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അത് തന്നെ വൺ ഇയർ ഓളായി കറക്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോകണം ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഡേറ്റ് കിട്ടണം ഡേറ്റ് കിട്ടിയാൽ ആർട്ട് ചിലപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും സ്ക്രിപ്റ്റ് മാറ്റാം അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ പ്രോജക്റ്റുകൾ വരുന്നു നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു എത്തില്ല തിരിച്ചു വരുന്നു വീണ്ടും സ്ക്വയർ പോകുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയിട്ടാണ് അവസാനം ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആവുന്നത് അതുവരെയുള്ള സ്ട്രഗിൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ജോൺ ചേട്ടൻ എങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് എത്തിയത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് ജഗൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ഷാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സുഹൃത്താണ് ജയൻ്റെ കാര്യം പറയാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നല്ല പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഥ കേൾക്കാം സ്റ്റോറി കേൾക്കാം അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ജഗൻ വന്നിട്ട് ഇത് സഞ്ജീവ് ചേട്ടൻ്റെ സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു വന്നിട്ട് ജഗൻ്റെ ഈ സ്റ്റോറി പറയുന്നു അപ്പം തന്നെ ഞാൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പറ്റുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ നമുക്ക് വേണം അതുപോലെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്റ്റോറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വേണം അങ്ങനെ അതിന് ഞാൻ ജഗനെ തന്നെ അത് പറഞ്ഞു ജഗനാണ് സ്ഥലം സിജുലേക്ക് എത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സിജുന സ്റ്റോറി കേട്ടപ്പോൾ ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിങ് സിജുനോട് പറയും അങ്ങനെ അത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു അച്ഛന്റെ ഒരു പേരെന്തായാലും കൂടെ കുറച്ചു പേർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഷാജി കലാസിന്റെ മകനാണ് സംവിധായകൻ എന്നൊരു പേര് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ ഷാജി കലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധായകൻ എത്രത്തോളം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് അച്ഛൻ്റെ പടങ്ങളൊന്നും എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ അവിടെ നിന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് മോട്ടിവേഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്നും കൂടെ ഉണ്ടാവും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അത്ര കുട്ടിക്കാലൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നതിൻ്റെ ഇല്ല അങ്ങനെ ആയിട്ടില്ല എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അച്ഛൻ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് എടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ വീട്ടിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ അച്ഛൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം സംവിധായകനാണ് പണ്ട് മുതലേ ഷാജി കലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര രോമാഞ്ചമുള്ള ഒരു സംവിധായകനാണ് അപ്പോൾ അച്ഛനെ പറ്റി ചെറുപ്പത്തെ കുട്ടികൾ ബാക്കിയുള്ളവർ പറയുമല്ലോ ഷാജി കലാസിൻ്റെ സിനിമ എന്ന രീതിയിൽ പറയുമ്പോഴും അതൊരു സിനിമയായിട്ട് തന്നെ താങ്കൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ അച്ഛൻ തന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇല്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നീ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നീ ചെയ്യാം വേറെ ആരുടെയും കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കണ്ട നമ്മുടെ സാധനം ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോകാം നമ്മൾ വേറെ ഉള്ള അഭിപ്രായം കിട്ടുന്നു പത്ത് അഭിപ്രായം കേൾക്കാൻ നിൽക്കും അത് നമ്മളൊരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ പത്ത് വർഷം പത്ത് അഭിപ്രായമായിരിക്കും അത് നോക്കരുത് എൻ്റെ സിനിമയാണ് നീ നോക്കുക നീ ചെയ്യാം അത്രയും കഥ അച്ഛൻ വായിച്ചി
അപ്പോൾ അതിലൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസമായിരുന്നു ഒരു അടി കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെയാണ് ഫൈറ്റിലൂടെ ഈഗോയുടെ ഒരു തല്ലലായിരുന്നു അതെ 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 ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ജീവൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്നത്തെ കൂട്ടുകെട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്നൊരു പ്ലാൻ ചെയ്ത സമയം നമ്മൾ മ്യൂസിക് വീഡിയോയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫൈറ്റ് കണ്ടിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ആയി ആ സമയത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം വന്ന് തുടങ്ങിയില്ല ഒരു ആനും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് സാധനം അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു മസാല കുഫിയിലേക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു എത്തിയത് അതെ സൂര്യചേട്ടനായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് മുതലേ ഒരു അടുപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം കം ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ ഒരു ചേട്ടനാണ് അപ്പം അവരായിട്ടും അസോസിയേറ്റഡ് ആയിരുന്നു സൂര്യചേട്ടൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ മസാല കുഫിയിലൂടെ നമ്മൾ സിനിമയുടെ തിരക്കഥകൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രേക്ഷകർ കുറേ കൂടി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് അതായത് സിനിമ കണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ വിലയിരുത്തുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ ഒരു സമൂഹത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ സിനിമയായിട്ടുള്ളത് അത്രയ്ക്കധികം വലിച്ചുകയറൽ തന്നെ നമുക്ക് ലിറ്ററിൽ പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ പ്രേക്ഷകർ അത്ര ആ രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാവരും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത്ര ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ ഓഡിയൻസിന് മുമ്പിലേക്ക് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ശ്രദ്ധകൾ വേണ്ടി വരും അല്ല നമുക്ക് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സിനിമ എന്തായാലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പത്ത് പേര് കണ്ടാലും പത്ത് പേർക്കും പത്ത് അഭിപ്രായമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമ നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനാണ് ഇഷ്ടംപോലെ സിനിമകൾ ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ഹിറ്റ് അടിച്ച സിനിമയാണെങ്കിലും അതിനെ വലിച്ചു കയറും അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് നമുക്ക് സംഭവം ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മളെ സിനിമയാണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നടത്താം ബാക്കിയെല്ലാം ഓഡിയൻസ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടട്ടെ എന്നുള്ളത് ഈ ഓൺലൈൻ റിവ്യൂകളൊക്കെ വല്ലാണ്ട് ബാധിക്കാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ സിനിമ അത് പറയുന്ന ഒരു പറയുക അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ നല്ലൊരു സിനിമയാണെങ്കിൽ അത് മോശം സിനിമ ആക്കാൻ പറ്റും മോശം സിനിമ നല്ല സിനിമ ആക്കാൻ പറ്റും അതല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം പണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം ഓൺലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എന്തും എഴുതാം എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ തന്നെ ഓൺലൈൻ ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സിനിമ കാണാതെ റിവ്യൂ എഴുതുന്നവരുണ്ട് ഒന്നും നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാണുന്നവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ മാക്സിമം സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ജഗൻ ഷാ ജഗലാസിൻ്റെ സിനിമ വരുന്നു പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊരു അമിത പ്രതീക്ഷയോട് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതൊരു ഭയമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും അത് രണ്ട് രീതിയിലും ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും അച്ഛൻ്റെ പേര് നോക്കണം എല്ലാം നോക്കണമല്ലോ അതാണ് അച്ഛൻ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ നീ എൻ്റെ പരിപാടി ഒന്നും നോക്കരുത് നീ നിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ ചെയ്യാം എന്നാൽ ഒരു ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അച്ഛൻ ചെയ്ത് എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് മുഖം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാരിസൺ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അത്രയും വരെ എത്തിയില്ലെങ്കിലും ഏകദേശം എത്തിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഈ അച്ഛൻ്റെ സിനിമകളിലെ ഒരു ഫൈറ്റ് സീനുകളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോഴും കമ്മീഷണർ പോലത്തെ സിനിമകളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോഴും ഈ രോമാഞ്ചം കുളിക്കുന്ന സിനിമകളാണല്ലോ അത് അച്ഛൻ്റെ സിനിമയായിട്ട് കാണാൻ കാണുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കാണാറ് ഇപ്പോൾ സംവിധായകൻ ഷാജി കലാസ് സിനിമ സിനിമയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് അത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഫാൻ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കണ്ട് കണ്ടിരിക്കാം അച്ഛൻ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ കാണുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സിനിമകളും ഉണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമകളും രണ്ടും ഞാനും പറയും അതങ്ങനെ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഇന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ കാണില്ല എല്ലാ സിനിമയും കാണും അച്ഛൻ്റെ സിനിമയാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സിനിമകളുണ്ട് അച്ഛൻ അടുത്ത് പറയും അച്ഛൻ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അച്ഛനും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ അഭിപ്രായം അല്ലല്ലോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അത്ര അച്ഛനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സിനിമ ചർച്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ വീട്ടിൽ 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 അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ വീട്ടിൽ പരിപാടികൾ മാത്രമേ ഫാമിലി പരമായിട്ടുള്ള അമ്മയുടെ അടുത്ത് മാനിയമ്മാരട
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ എടുക്കണോ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്താണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത് കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട് അതെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്പാർക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓക്കെയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സിനിമയ്ക്ക് എനിക്ക് സ്പാർക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെയാണ് അത് മാത്രമേ ഞാൻ നോക്കാറുള്ളൂ ചോദിച്ചിട്ടാ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റായിട്ട് ഒരാൾ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് ആ സിനിമ ചെയ്യണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ളതും അതൊക്കെ ഏത് പോയിന്റിലാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് മനസ് കാണുന്നതിന് മേലെയോ താഴെ നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണല്ലോ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾക്കുള്ളത് ജോഞ്ചേട്ടൻ സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗം കൂടി ആവുകയാണ് ഷാജി കലാസിൻ്റെ മകൻ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ജോമിചേട്ടൻ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഷാജേട്ടനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഷാജേട്ടൻ ഒരു സിംഹമാണ് അപ്പം ഇതൊരു സിംഹ കുട്ടിയാണ് അതെ നമ്മൾ ഞാൻ അത് കാണുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ല പ്രതീക്ഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഭയങ്കര ശാന്തനായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു പോവാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല അങ്ങനെയാണല്ലേ പ്രതീക്ഷയോട് കാത്തിരിക്കട്ടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ ഷാജി കലാസിൻ്റെ മകൻ്റെ സിനിമ എന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പടം കൂടിയാണല്ലോ ജോമിച്ചേട്ടൻ ഒരു പടത്തിൻ്റെ ജോണറിലും ഒരു ത്രില്ലർ ജോണറിലേക്ക് ജോമിച്ചേട്ടൻ പിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ത്രില്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഹിറ്റ് അടിച്ച ത്രില്ലർ പടങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അപ്പം നമുക്ക് ഏതും ആ ഒരു കഥയാണത് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം ആ കഥ ബേസ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഹിറ്റായ ത്രില്ലർ പടങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് കഥയിലാണ് സിജു വിൽസൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ചു കാലം കൂടെ തന്നെ ഒരു പത്തൊമ്പത് നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഡെഡിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും ബോഡിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും ഒരു ആക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ വലിയ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് അദ്ദേഹത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സിജു വിൽസണിലേക്ക് എത്തിയ മൊമെന്റ് എന്തായിരുന്നു അല്ല അങ്ങനെയല്ല നമുക്കൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം പോലീസ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആപ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ പുള്ളിയാണെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ എത്തിയത് പത്ത് മുന്നൂറ്റെണ്ണം കഴിഞ്ഞതിന് അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റാണ് പുള്ളി അതിനോടുള്ള തിരക്കുകളും കാരണം അങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോയി എന്നാൽ മാത്രമേ മുംബൈ നടക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു അതെ 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 അത് കുറേ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതിനിടയ്ക്ക് വേറൊരു സബ്ജക്റ്റ് വന്നു അപ്പോൾ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തരാം രീതിയിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയാം ഈ സിജു സിജുന്റെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ത്രില്ലർ സബ്ജക്റ്റിൽ ഹീറോ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ സിജുടെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പുള്ളി സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞോ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ച് ആദ്യം തന്നെ ജോമിച്ച് തന്നെ വിളിച്ച് നല്ല സാധനമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ള മെഡിറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ വന്നതാണ് നമ്മൾ പുള്ളി അങ്ങനെ സ്റ്റോറി കേൾക്കുന്ന ഒരു ആളല്ല ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് ത്രില്ലർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചാൽ അതിനൊരു ഫീൽ വരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും ചിലപ്പോൾ മിസ്സിംഗ് എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാതെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിച്ചിട്ട് മാത്രമേ <laughs> 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 ഈ റൈറ്റർ സഞ്ജീവിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിയത് തിരക്കഥ കൊണ്ടുവരാൻ വഴി അല്ല എനിക്ക് ചേട്ടനെ പണ്ട് മുതലേ അറിയാം അത്ര വേണ്ടത്തുള്ളതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംസാരിക്കും ചേട്ടനും ചേട്ടൻ്റെതായ തിരക്കഥകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ട് സംസാരിച്ചത് അങ്ങനെ റെഡിയായതാണ് 
ഞാൻ വേറെ പേഴ്സൺ ചോദിക്കുകയാണ് ഒറ്റ സിനിമയുടെ ഫിലിനയുടെ പടമാണ് ചാക്കോച്ചനും അരുൺ സ്വാമിയുള്ളതാണ് അപ്പൊ സിനിമ തീരുമ്പോ അതിന്റെ സ്വീക്കറും പ്രീക്കറും വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വല്ല സ്വീക്കറും പ്രീക്കറും ബാക്കി കാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല നമുക്കിപ്പം എല്ലാം മായായി വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്ലാനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്നു നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല സമയമുള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല മറ്റൊരു ചോദ്യം ഈ ജഗൻ ഷാജി കലാസ് സിനിമയിലേക്ക് വരുന്ന വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോഴും റിങ്സ് ആനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആയിട്ടും റണ്ണിങ് ആയിരുന്നല്ലോ ആ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് മേഖലയിലേക്ക് എങ്ങനെ ഒരു എത്തി അമ്മ വഴിയായിരിക്കാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പക്ഷേ അതിൽ ഒരു താല്പര്യം തോന്നാൻ കാരണം എന്താ ഫുഡിനോടുള്ള ഇഷ്ടം ആണ് അതിലോട്ട് എത്തിച്ച് ഞാനത് റിങ്സ് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് തുടങ്ങിയതല്ല തട്ടുകട തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മറുപടി പിന്നെ കൊറോണ വന്നപ്പോൾ മൊത്തം സ്റ്റോപ്പ് ആയി മാത്രം ഫുഡിനോടുള്ള ഇഷ്ടം ആണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കാരണം ഇപ്പം ഇല്ല എന്തായാലും കാരണം ഹെവി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ലോസിലായി ആ തിരിച്ചു ഇനി പതുക്കെ പതുക്കെ തിരിച്ച് കാരണം ഇല്ല അച്ഛൻ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഫുൾ ലോൺ ആണെങ്കിൽ ലോൺ എടുത്തു തന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാക്കി തന്നത് അച്ഛനാണ് അങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് എല്ലാം ചെയ്തു തരാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത അച്ഛൻ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ സിനിമയുടെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ഫാക്ടർ ആണല്ലോ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ എത്ര നന്നാവുന്നതാണ് സിനിമയുടെ ഔട്ട് നന്നാവുന്ന പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ രീതിയിലൊക്കെ എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആകാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് നല്ലൊരു അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സമന്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം അറിയാവുന്ന എല്ലാവരും ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പരിപാടികളെല്ലാം മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ ജോമി ചേട്ടൻ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിക്കാൻ ഇല്ല വായിക്കുന്നൊക്കെ രാത്രിയാണ് അതൊരു ചേട്ടൻ ഫുള്ള് ബിസിയാണ് കിട്ടാനാണ് പാട് ഇഷ്ടംപോലെ പരിപാടികളിലും നീങ്ങി നീങ്ങി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ചേട്ടൻ വരുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാക്കി ചേട്ടൻ അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനേ ഇല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ഇടപെടുന്നില്ല നീ നിന്റെ സിനിമ ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നു അമ്മയുടെ ഭാഗത്തുള്ള ഇത് എങ്ങനെയായിരുന്നു സിനിമ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞത് ഇല്ല അമ്മ അങ്ങനെ അമ്മ ചെയ്ത് വരും അത്ര അച്ഛന്റെ സിനിമകൾ കണ്ടാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വളർന്നത് പഠിച്ചതെല്ലാം അച്ഛൻ സിനിമകളാണ് ഇപ്പൊ അച്ഛന്റെ കൂടെയും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിതിൻ രഞ്ജി പണിക്കുന്ന കൂടെയും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തലമുറ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഫിലിം മേക്ക് ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ നോക്കുമ്പോ ഫിലിമില് സിനിമ ചെയ്ത് വന്ന് മാറിയൊന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സംവിധായകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ കൂടെയൊക്കെ അയാൾക്ക് അറിയാം ഏതാണ് എവിടെ കട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും എന്താണ് ഷൂട്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ കമ്പരിറ്റീവ് കൂടുതൽ അറിയാം ബിദിനജി പണിക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ സംവിധായകനാണ് പുതിയ തലമുറയുടെ സംവിധായകനാണ് ഈ ഒരു പുതിയ തലമുറയുടെയും പഴയ തലമുറയുടെയും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇല്ല നിതിൻ ചന്ദൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിതിൻ ചന്ദനും ആ ഒരു പഴയ ഫിലിം മേക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് ആ അതേ പാറ്റൺ തന്നെയാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പുള്ളിക്കും അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യണം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റിൽ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നിതിൻ ചേട്ടനാണെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു രഞ്ജിയങ്ങളിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവരും ആ ഒരു പഴയ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ടും എനിക്ക് വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല രണ്ടുപേരും ഒരേ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ആ ഫിലിമിലാണ് രണ്ടുപേരും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ ആ സമയത്തും ഫിലിമിൽ തന്നെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇതറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഏതാണെന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിനിമകളല്ലേ അപ്പം ആ രണ്ട് ടൈപ്പ് സിനിമകൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത്ര ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സിനിമ ഫിലിം മേക്കിങ്ങിൽ ടെക്നോളജിയുടെ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ പണ്ട് സിനിമ ഷൂട്ട്
കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈം കുറഞ്ഞു കിട്ടും അതാണ് മെയിൻ നമുക്കൊരു ബെനിഫിറ്റ് അത് ബഡ്ജറ്റിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ അങ്ങനെയാണോ അല്ല നമ്മൾ ഫിലിമിൻ്റെ ടൈം കൺസ്യൂം പ്രശ്നം ചോദിച്ചിട്ടിപ്പോൾ ഒരു സിനിമ അറുപത് ദിവസം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സിനിമ പണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ സിനിമകളൊക്കെ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പല സിനിമകളുണ്ട് അതെ 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 പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു മിനിമം അറുപത് ദിവസം അമ്പത് ദിവസത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്ത് ടേക്കുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ പോകുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ഇപ്പം ബഡ്ജറ്റ് കൂടുതൽ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് ആണ് പോകും സ്ക്രിപ്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് പ്രിയദർശൻ സിനിമകളൊക്കെ പല സിനിമകളും പത്തൊമ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോഴും ആ സിനിമകൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞെട്ടാണ് ഇതെങ്ങനെ പത്തൊമ്പത് ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നൊരു സംവിധായകന് ആ ഒരു പത്തൊമ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ആ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു വലിയ ചോദ്യം തന്നെയാണ് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് അവരൊക്കെ ഭയങ്കര വലിയ വലിയ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് അല്ലേ പണ്ട് മുതലേ അവർ കാരണം ഈ ഫിലിം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അവർക്കറിയാം ഇത്ര കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ഇത്ര ഫിലിമേ ഉള്ളൂ എന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ള നാനൂറ് അടി ഫിലിം മേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഒരു മൂവിക്ക് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ സൈഡിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർക്കും അറിയാമല്ലോ കറക്റ്റ് ഇത്ര മതി ഇത്ര മതി ആ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഇപ്പോഴും വരണ്ടെന്നാണ് അതെ ഫിലിം ഫിലിം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഔട്ട് നല്ലൊരു ഔട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഞാൻ കേട്ടോളൂ എനിക്കറിയില്ല അതെ 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 എത്ര വേണമെങ്കിലും അപ് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഫിലിം ഷൂട്ട് ചെയ്യാണെങ്കിൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോലെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇപ്പം സ്പടിഗ്രി ചെയ്ത പോലെയൊക്കെ തന്നെ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ് അപ്ഗ്രേഡേഷനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ടെക്നോളജിയിൽ വന്ന അങ്ങനെ കുറച്ച് വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ റീമാസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഇറക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പടിക തന്നെ പറയാലോ സ്പടിക എത്ര വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും റീ റിലീസ് ചെയ്തു എത്രയധികം ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടു വീണ്ടും വലിയ കളക്ഷൻ തീയേറ്റർ നേടിയത് നമ്മുടെ കടലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഫിലിമിന് ശേഷം ടെക്നോളജി വന്ന ഗ്രോത്ത് കാരണം ഒരു അപ്ഗ്രേഡേഷൻ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാധ്യത അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ ഇനി ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ റീമാസ്റ്ററിംഗ് എന്ന പോലത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വൈശാലി സിനിമേനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പാട്ടുകൾക്ക് വിഷൽ ക്വാളിറ്റി എല്ലാം ഇന്നും വളരെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്വാളിറ്റി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കുറയുന്നില്ല അവിടെ ഇല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഫിലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എയ്റ്റ് കെ വരെ അപ് സ്കെയിൽ ചെയ്യാന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോകാൻ പറ്റുന്നത് ഫോർ കെ ആണെങ്കിൽ ഫോർ കെയിൽ മാത്രം നിൽക്കത്തു അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെയിൻറ്റെനൻസ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ നമ്മൾ ഒരു വൺസ് ഇറ്റ്സ് അപ്ലോഡഡ് അവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പണ്ട് അത് ഇല്ലല്ലോ അതാണ് ഡിഫറൻസ് ഏതായാലും സിനിമയ്ക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും തരും താങ്ക് യു ഇല്ല അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് എക്സൈറ്റഡ് ആണെന്ന് വെച്ചാണ് എന്നാൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻഷനാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്മൾ ചെറിയൊരു മൂവിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലാക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അതിൽ ജോൺ ചേട്ടനാണ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട്